I det her eksempel, der har jeg givet en differentialligning, som øh, er tredje orden, og kun har konstante koefficienter. Det betyder altså, at de tal, der står foran øh, x mærke og x-mærke og x, bare tal, og desuden er den homogen, der står nemlig ikke øh, nogen tal på højre siden. Den her differentialligning, den kan vi løse ved at omforme det til et øh, tredje ordens system af differentialligninger i stedet for, og det vil jeg vise, hvordan man gør. I første år, omgang, der vil jeg øh, indføre altså, tre nye funktioner, x1, x2 og x3, og i første omgang, der vil jeg bare sige, at x1, den skal være lige med x og t, det er bestemt. x2, den har vi her, den skal så være lige med x-mærke, altså det næste led i, i vores differentialligning. Og det er jo sådan set også det samme som x-1-mærke af t. Og samtidig så har jeg x mærke herop, som jeg så kalder x3. Men det er sådan set bare det samme som x2-mærke af t. Og så kunne man jo tænke sig til, at jeg også ville finde et nyt navn for x mærke men det er ikke nødvendigt, fordi x mærke af t er sådan set bare, øh, man kan sige, x mærke af t-mærke. Og det er jo sådan set bare det samme som x3 mærke af t. Så det er ikke nødvendigt. Så nu har jeg sådan set øh, omskrevet min differentialhinge, og har nu skrevet den sådan hernede i stedet for med mine nye navne. Altså i stedet for x, der skriver x1, i stedet for x-mærke, der skriver x2, i stedet for x-dobbeltmærke, der skriver x3, og i stedet for x mærke der skriver x3-mærke. Det er nu er vi sådan set kommet meget øh, hen ad vejen, og har altså øh, nu en anden differentialligning. I den her differentialligning, der isolerer jeg den øh, differentierede, altså x3-mærke, og det har jeg altså gjort hernede i den nederste ligning, hvor jeg har x3-mærke, som så er lige med øh, alle de andre led, bare sat over på den anden side af Men fordi vi nu har tre funktioner, så er vi også nødt til at have tre differentialligninger for at kunne løse det her system. Men de to andre differentialligninger, jeg skal bruge, det er sådan set bare sammenhængen mellem de tre funktioner, som jeg nu har øh, introduceret. Og det ene var jo netop, at x1-mærke var det samme som x2, og x2-mærke er det samme som x3. Altså tre differentialligninger og tre ukendte funktioner. Og det står lige nu næsten på matrixform. Og det er så det, jeg har gjort her nede under, hvor øh, vektoren x altså bare er x1, x2 og x3, som alle tre er funktioner af t. Det her differentialligningssystem, det er noget, vi har lært at løse. Det er, handler sådan set bare om, at vi skal finde egenværdierne og egenvektorerne. Og det har jeg gjort, eller jeg har i hvert fald fundet egenværdierne, som bliver minus 2, 1 og 5. Egenvektorerne er jeg faktisk lidt ligeglad med, og det forklarer jeg lige om lidt. Men i hvert fald er den fuldstændige løsning til det her differentialligningssystem, som er x, altså vektor x af t, lige med en, en arbitrær konstant gange e opløftet i egenværdien gange t, gange den tilhørende egenvektor, og det samme med de to, det er det, der står her, og det samme med de to andre egenværdier. Vi har nemlig et ettal stående der, og et femtal stående der, ligesom vi har minus to stående her. Men, hvorfor gider jeg ikke se på, hvad de her egenvektorer er for nogen? Jo, det er fordi, at x2 er t, og x3 af t, er nogle funktioner, jeg har indført, ligesom x1 af t, sådan set også er en funktion, jeg har indført. Men x2 af t og x3 af t har ikke nogen direkte relation til x af t, som x1 har. Den er simpelthen det samme. Så x2 og t og x3 af t er sådan set ikke nogen hjælpefunktioner, kan man sige. Og derfor er jeg ligeglad med, med anden og tredje koordinaten af den her fuldstændige løsning, som jeg har stående på vektorform. Så derfor tager jeg kun første koordinaten ud. Og første koordinaten af det her udtryk, det er jo øh, det udtryk, der står foran vektorerne, som vi har her, 
gange med de øh, første koordinaten til de egne vektorer, jeg stående her. Men vi har jo en arbitrær konstant på alle ledene, altså C1, C2 og C3, ganget på et eller andet tal, som står i den her egen vektor. Og på den måde kan vi sådan set bare indføre nogle nye arbitrære konstanter, som er produktet netop af C gange øh, egenvektorernes øh, første koordinater. Og det er sådan set det, jeg har skrevet hernede, altså indført de tre nye arbitrære konstanter, K1, K2 og K3. Og så er ledende der selvfølgelig stadigvæk med E opløftet i minus 2T osv. Så det her er den fuldstændige løsning til den differentialning, vi så på den første side, med de arbitrære konstanter K1, K2 og K3.